sabe que es lo más gracioso de Europa? ¿Y qué? Las pequeñas diferencias. Tienen lo mismo que nosotros, pero un poco distinto. ¿Sabes cómo le llaman un cuarto de libra de soya en París? ¿Cómo se llaman? Las llaman... Royal de soya. ¡Royal de soya! ¿Ah? Oh, oh, oh. Esto va a doler mañana. Bienvenido, John Titor. No puede ser. ¿Sara? ¿Sara Jones? Llevo buscándote desde que llegué a esta época. ¿Qué te sucedió? La tecnología de viaje temporal era experimental. Por un pequeño error de cálculo llegué 70 años antes. Largo 70 años. Pero ahora nos hemos encontrado. Podremos salvar a la humanidad. Podremos prevenir el... No hay caso. El tiempo es inflexible. Funciona como un efecto dominó. Pero... ¿Qué fue lo que te pasó? Para poder sobrevivir... Me dediqué a predecir eventos futuros, desastres naturales, conflictos internacionales, <risa> haciéndome pasar por una clarividente, hasta que un grupo de gente comenzó a seguirme. De pronto me vi viviendo una buena vida. Ya no era una sobreviviente en una guerra, hasta que sin darme cuenta, envejecí. Siempre pensé en regresar al futuro, pero nunca reuní el suficiente valor. Le fallé a la humanidad. ¿Entonces solo debemos sentarnos a esperar a Apophis? Yo vine con una misión, y no descansaré hasta cumplirla. Ya lo he intentado todo, pero tengo algo que puede ayudar a salvar a la humanidad. Alcánzame eso. En el Polo Sur se encuentra una entrada al centro de la Tierra. Ahí habitan unos seres que tienen el registro del genoma de cada especie. Si logras conseguir el de los reptilianos, <ríe> los humanos de nuestro tiempo podrán hacer un arma biológica que los haga ganar la guerra. Pero la misión es prevenir la guerra. No seas bruto. Ve, queda poco tiempo. ¡Miren! 
¡Mató a nuestro líder! ¡A él! Finalmente encontré a mi compañera. Solo para volver a perderla. Pero ahora tengo una directriz que seguir. Hay esperanza. Solo debo llegar a la Antártida. <risa>